Muy buenas señores, pues he decidido grabar un vídeo para dar respuesta a lo que os contaba ayer sobre el tema de Sinatra, se sabe nueva información y quería comentarlos en este vídeo, pero también quiero aprovechar para hacer un llamamiento porque... Eh, dentro de aproximadamente 7-8 horas voy a hacer un directo especial en mi canal de Twitch donde voy a estar analizando los partidos que se están celebrando ahora mismo en Enea. En concreto el partido de Envy contra Genji lo voy a analizar en aproximadamente 8 horas, insisto, os pondré en pantalla las horas en vuestros respectivos países, pero en, on, en España serán aproximadamente las 10-11 de la mañana, ya que por la tarde está la, la Masters europea y quiero verla, y quiero verla ¿vale? entonces no, no haré streaming. Entonces, pues simplemente que sepáis que en 8 o 6 o horas, depende de cuándo salga este vídeo, vais a poder verme a mí en twitch.tv Hitboskin, analizando en directo el partido, interactuando con vosotros, explicando todo lo que pasa, que yo creo que es bastante divertido. Sé que hay, gente, hay mucha gente de Latam que me ve y que, bueno, que las horas no son las, más, no son las mejores horas, pero bueno, que insisto, es la Masters, es la Masters de NEA la que voy a analizar, aunque estos días analizaré tanto la de NEA como la de Europa, también la de Latam, ¿vale? Pero ya insisto, mañana quiero empezar con NEA. Y si da tiempo, pues un poquito de lata. Espero que me acompañéis en el directo y sin más dilación, os dejo con el vídeo de lo que ha sucedido con Sinatra. Bueno, pues simplemente este vídeo es para, para enseñaros eh, básicamente lo que ha pasado con Sinatra. Para los que no lo sepáis, tenéis un vídeo anterior mío donde lo explico, pero así a modo de resumen es que hace un, bueno, hace un día una de las exnovias de Sinatra le denunció, de hecho creo que fue su primera novia, le acaba de denunciar, bueno, denunciar públicamente porque no lo ha denunciado judicialmente, eh, son unas posibles acusaciones sobre un abuso eh, sexual que se ha podido perpetuar durante la, durante la relación. Entonces, lo que ha pasado es que tanto la propia Riot le ha denegado la posibilidad de participar eh, este fin de semana a la Master, que es el torneo más importante que se, que se va a celebrar hasta la fecha, y son, es la competición que te da acceso a la, al, al Mundial, ¿no? que se va a celebrar en diciembre, pues eh, así de por las buenas no va a poder participar hasta que se aclare la, toda la investigación. Pero también el propio, los propios de Sentinels eh, han dicho que no va a poder jugar y se va a quedar suspendido, imagino que suspendido tanto en funciones como también de sueldo, de, sí, de sueldo hasta que se aclare todo este y, ahí, y se hagan las investigaciones oportunas. Hasta entonces no se había manifestado, pero eh, ya ha hecho un comunicado, la verdad es que un comunicado bastante corto, bastante prudente, yo creo que estas cosas ya hay que, tienen que pasar a cosas judiciales y, y bueno... Y no creo que haya que hacer mucho, mucho esto público, ¿no? Porque al final lo público pues no creo que beneficie a, a nadie. Luego que cada uno quiere, pues si la muchacha lo quiere hacer público, pues que lo haga, ¿no? Pero yo creo que lo que tiene que venir ahora es una sentencia judicial porque esto es una acusación bastante grave y las pruebas también son graves, las cosas que están de decir. ¿Qué es lo que dice eh, Sinatra? Básicamente que, que él lo que dice es que está claro que la que el que de, de, de las última, del último post que ha hecho Cleo, que es su exnovia, y de cómo ella recuerda nuestra relación, o, o que ella lo recu recuerda la relación de manera distinta como lo hace él, eh, lo que está de acuerdo con ella es que, es que fue muy no, no fue nada saludable para ninguno, ¿no? que fue una relación eh, tóxica. Aquí entonces ya está diciendo básicamente que... Que, no, que, que sí, que fue una relación bastante tóxica, pero que las cosas no sucedieron tal como ella lo, lo pinta... Eh, y que bueno, que se disculpa con, con Cleo por cómo tenía las cosas, pero que nunca la asaltó eh, de ninguna manera. Y que está, eh, está totalmente volcado para cooperar con todas, las con todas las investigaciones. Y que va a proveer el full audio y, los y el vídeo eh, a los que hace referencia ella en su post. Aquí entiendo que lo que está diciendo implícitamente es que es un clip eh, o un audio descontextualizado y que ya él va a proporcionar el vídeo entero para que salga a todo el mundo de dudas y que va a proporcionar por toda la información que se le exija para que la, la, la investigación suceda cuanto antes. Eh, insisto, aquí no creo que ninguno tenga que opinar, me refiero a nosotros, esto es algo que tiene que resolver eh, Sentinel, Riot, Sinatra y por supuesto Cleo y el, los jueces, los abogados eh, oportunos. Pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que en Sinatra se ha echado un lado y eh, hoy se han empezado a, a ver unos rumores sobre quién podía ser el, el quinto jugador y eh, al parecer ya está confirmado, hace 55 minutos Sentinels decía que estaba feliz de anunciar que Tens eh, se iba a unir en la, a, a Sentinels para competir en la Masters Stage 1. Tens es un jugador que ya lo he traído alguna vez en el canal, hemos hablado mucho de él, le hemos analizado muchas veces, es un jugador de Cloud9 que de hecho era de los mejores jugadores del mundo, eh, que bueno, que de repente un día pues decidió que se iba a retirar 
Eh, la verdad es que el equipo no estaba rindiendo como esperaba. Él sí que estaba rindiendo bastante bien, pero a lo mejor el equipo no acompañaba. Y dijo, oye, pues voy a ser content creator. Y ha estado unos meses de content creator. Hasta que hace unos pocos días dijo, oye, pues me apetece otra vez competir. Bueno, hace unas semanas, pero ahí se queda la cosa. Y claro, esto parece como que una oportunidad perfecta. Porque Sentinels necesita un quinto jugador y Tens está a la altura. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues básicamente que vamos a ver un Champions, una Champions de NEA. Con eh, Sentinels, eh, el, bueno, con, más bien con Tens jugando en Sentinels. ¿Y cuándo se va a poder? Pues el martes 12, que esto es mañana mismo a las 9 de la tarde. Yo analizaré este partido porque la verdad es que tengo un montón de ganas. Me entristece que no juegue Sinatra, pero las cosas han sido así. Y bueno, eh, vamos a ver al equipo con Tens. Esperemos que la macro no se, no se resienta demasiado. No sé qué va a haber, qué intercambios de roles va a haber para ajustar a Tens ni en qué rol va a jugar. Pero vamos, en, mañana saldremos de dudas. Y nada, simplemente quería informaros de todo lo que había sucedido. Y muchas gracias. Y os recuerdo que por favor, que en un par de horas lo pondré por el canal. Me tendréis en directo eh, analizando el primer partido, este MB contra Genji, que yo creo que puede ser muy apasionante. Así que un beso muy grande y os espero en el directo. Chao.